So Samsung got a pudu rombo expensive one phone on the Galaxy S23 alchanga. It like camera performance tar mara erkon soli rikanga. Adnal na in the video le enna panna pore na. In the phone or the camera va S22 Ultra or the camera kuda. Pro iPhone 14 Pro or the camera kuda compare panni paaka pore na. Yen the camera better apni. Idha inga channel le first time mandir rikinga na. Yen pere shad nika paathe trikathu tracking tech Tamil aramikla ma. Primary camera is the S23 Ultra 200 megapixel camera. S22 Ultra 108 MP and the iPhone 48 MP. Sensor size is the same size sensor. So, first, we will see the samples. Details and sharpness S23 Ultra and iPhone 14 Pro are better. S23 Ultra is definitely better than the S22 Ultra. Second image, we zoom in and see the S23 Ultra details. And we will the sharpness and details. One inch sensor. Sony IMX989 sensor which is Vivo X90 Pro launch आगा पोद्ध कूडिय सिकरों अंद फोन कंसेडर पनला इले Xiaomi 13 Pro वा कंसेडर पनला So, अना Samsung आंगो 200 megapixel camera sensor which एन्न पन्नी रिकांगे ना Adaptive Binning नो उरु पुद्धु technology कोड़ लोद्धु रिकांगे अंद technology वेच्चु नीगा 50 megapixel pictures एड़कला अंद 50 megapixel pictures ना iPhone वोड 48 MP pictures क that's 12.5 MP, so you can see So overall, you can see the iPhone 14 Pro details super are but S22 Ultra is in the 50 MP advantage is better. Overall winner is S23 Ultra for details and sharpness. If you shoot bright sun, you can use HDR mode. In the HDR pictures, Samsung Galaxy S23 Ultra or HDR, S22 Ultra or HDR is iPhone 14 Pro better. In the picture, there is a bright area. Overexposed on iPhone 14 Pro. If you shoot it, you will be overexposed. And the clean and exposure is on your Samsung phone. But S22 Ultra is better than S23 Ultra. But S22 Ultra is better than S22 Ultra. Why is the color oversaturated? Look at the road color. The road color is red. That is correct color. S23 Ultra is captured. If you shoot low light HDR, you have a bright bulb. There are sources of light. And the bright bulb is overexposed. S23 Ultra is algorithm is very improved. It's very very good. iPhone 14 Pro overexposure control is correct. But overall, you have HDR performance. I will pick the S23 Ultra as the winner. This is S23 Ultra win. But you can go to color rendition. If you look at the colors, it is not natural or accurate. It is a little saturation. Now, you have a MacBook shot. You have captured the MacBook color. You have captured the S23 Ultra. S22 Ultra is captured. You have desaturated. You have captured the iPhone 14 Pro. That's why we have a brown table and a brown color. We have a red color in the book and a red color. We have a red color in the iPhone. S23 Ultra is captured. In fact, in the starting cut, there is a car picture. In the picture, there is a metallic color, red or metallic color, leaves or green color. There is a blue color in the wall. We have a red color in the book. We have a picture of the iPhone 14 Pro. S23 Ultra is a little bit. If you look at S23 Ultra, there is a little bright exposure. There is a little over bright exposure. Samsung images. Overall, if you look at colors, I'm going to pick the iPhone pick the over the S23 Ultra. Now, if you have a phone, you can see your friends and family. So, if you shoot the iPhone 14 Pro friends and family, you can see iPhone 14 Pro facial details. That's why S23 Ultra and S22 Ultra. Then, there is a lot of color in the skin. The skin tone rendering is a very important issue. The correct render is a very difficult issue. The correct render is a very difficult issue. iPhone 14 Pro algorithm. S23 Ultra skin tone is a better than S22 Ultra, but the iPhone is a winner. But if you have a lot of iPhone, you can see it as well as you can see it as well as you can see it as well as you can see it. But if you have a skin tone better, you can see it as well as you can see it. Pixel 7, Pixel 7 Pro. Portrait shots are shot with 3x camera in the moon phones. If you look at it, there is no edge detection. That's why it's super in the moon. It's not a problem. But the skin tone and skin tone are better than the iPhone. Overall, friends and family shoot, if you choose a camera, iPhone 14 Pro. If you have a tube light port, if you shoot the color temperature, you can capture the color temperature. No problem. But if you have a warm light in the video, the scene is warm. The iPhone is always warm. The color temperature is correct. S23 Ultra. S22 Ultra is also very over warm. Now, in low light photography, Samsung is saying that you have a lot of improvements. And I'm happy to report that you have a lot of improvements. 
இப்ப மூணு பிக்சர்ஸ் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு S23 Ultra தான் அங்க பெட்டரா இருக்கும் லைட் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா S23 Ultra தான் கேப்சர் பண்ணுது அது டீடைல்ஸ் S23 Ultra தான் அதிகமா கேப்சர் பண்ணுது iPhone 14 Pro ல இவ்ளோ எக்ஸ்பென்சிவான போனுங்க இந்த போனை வெச்சு நீங்க எப்பவுமே லோ லைட்ல ஷூட் பண்ணீங்கன்னா ஷேடோ ரீஜன் வந்து சூப்பர் டார்க்கா இருக்கும் எப்பவுமே அப்புறம் இந்த ஃபைனல் பிக்சர்ல நான் ஆர் கே லட்சனோட ஸ்டாச்சு ஷூட் பண்ணனும் ஷூட் பண்ண انا பின்னாடி காரிடோர்ல நிறைய லைட்ஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த பில்டிங்ல அந்த பில்டிங்கோட லைட்ஸ் கரெக்ட்டா கேப்சர் பண்ண போன் எது தெரியுமா S23 Ultra தான் அங்க ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம கரெக்ட்டா எக்ஸ்போஸ் பண்ண எடுத்திருக்கு <laughs> அது வந்து சாம்சங் ஆப்பிள் கூகுள் போன்ஸ்ல கண்ணை மூடி நம்பிக்கலாங்க கரெக்டா இருக்கும் எப்பவுமே ஆனா கண்ணை மூடி போட்டோ எடுத்துடாதீங்க அதை திருப்பியும் HDR அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் பிக்சர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க பாக்கலாம் S23 Ultra எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு iPhone ல எப்பவுமே ஹைலைட்ஸ் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருங்க அப்புறம் லோ லைட்ல அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் ஷார்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா S23 Ultra அப்படியே பஞ்ச் பண்ணி S22 Ultra வியும் iPhone 14 Pro வியும் தள்ளி விட்டுறதுங்க ரிங்க்க்கு வெளிய இட் இஸ் தட் குட் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் பிக்சர்ஸ் எடுக்க விரும்பறீங்கன்னா S23 Ultra வை கண்டிப்பா चूஸ் பண்ணுங்க இப்போ இந்த மூணு போன்லயும் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா வச்சு நீங்க மேக்ரோ ஷார்ட்ஸ் கூட எடுக்கலாம் அதுல கூட S23 Ultra தான் அங்க பெட்டரா இருக்கு ஏனா S23 Ultra ல ஃபோகஸ் பண்றது செம ஈஸியா இருந்தது ஃபோகஸ் பண்ணிட்டு ஷார்ட் எடுக்கும்போது கூட ஷார்ப்னஸ் வந்து கம்பேர்ட் டு iPhone 14 Pro and S22 Ultra S23 Ultra ல பெட்டரா இருக்கு அப்புறம் நீங்க ஜூம் பண்ணி பிக்சர்ஸ் எடுக்க விரும்பறீங்கன்னா எப்பவுமே Samsung வந்து iPhone-அ பீட் பண்ணும் ஏனா iPhone-ல உங்களுக்கு வெறும் 3x கேமரா தான் கிடைக்கும் Samsung-ல S23 Ultra S22 Ultra ரெண்டுத்துலயுமே உங்களுக்கு 3x and 10x periscope zoom-உம் கிடைக்கும் இப்ப 3x போட்டோ கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா iPhone and S23 Ultra ரெண்டுமே சூப்பர் ஷார்ப்பா இருக்கு S22 Ultra அவ்வளவு ஷார்ப்பா இல்ல இப்போ انا இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி 10x லெவல் க்கு போனீங்கன்னா iPhone ல உங்களுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ஜூம் தான் கிடைக்கும் சோ S23 Ultra and S22 Ultra வந்து ஈக்குவலி ஷார்ப்பா இருக்குன்னு சொல்வாங்க डेफिनेटली பெட்டர் தென் iPhone ஃபர்ஸ்ட் டைம் S22 Ultra ஓட ஒரு கேமரா வந்து S23 Ultra வ மேட்ச் பண்ணிருக்கு அது வந்து 10x கேமரா انا 30x and 100x ஜூம் லெவல் பாத்தீங்கன்னா S23 Ultra கொஞ்சம் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது லோ லைட்ல கூட நீங்க 3x and 10x வெச்சு போட்டோஸ் எடுப்பீங்கல அதுல கூட நான் S23 Ultra தான் பெட்டர்னு சொல்வேங்க கம்பேர்ட் டு iPhone 14 Pro and S22 Ultra செல்ஃபிஸ்ல இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிருக்காங்கனா 40MP கேமராவை தூக்கிட்டு 12 MP கேமரா கொடுத்துட்டாங்க அப்படி குடுக்குறதுனால பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது அப்படி நினைச்சீங்கனா தவறுங்க because 12MP செல்ஃபி கேமரா சூப்பரா இருக்கு டேலைட் செல்ஃபிஸ்ல பாத்தீங்கனா மூணுமே சூப்பர் ஷார்ப்பா இருக்கு டிஃபரன்ஸே சொல்ல முடியாது except for one thing Samsung ஓட செல்ஃபிஸ் ரெண்டுத்துலயுமே கொஞ்சம் வார்மா இருக்கு ஸ்லைட்லி பட் நல்லா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு பிரைமரி கேமரால ஸ்கின் ல பண்ண மாதிரி தப்பு செல்ஃபிஸ்ல பண்ணல சோ தட்ஸ் வெரி குட். انا HDR செல்ஃபிஸ் எடுக்கும்போது Samsung iPhone-அ தூக்கடிச்சிருது. அப்புறம் low light செல்ஃபிஸ்ல கண்டிப்பா S23 Ultra தான் பெஸ்ட்னு சொல்வேன். ஏனா S23 Ultra AI-ய வெச்சு உங்க கண்ணு, உங்க முடி எல்லாத்தையும் டீடைல டெக்ஸ்சர அதிகமா காட்டுங்க. சோ இட்ஸ் வெரி வெரி குட். சோ ஓவர் ஆல் செல்ஃபிஸ் अगेन S23 Ultra தான்ங்க என்னோட சாய்ஸ். S22 Ultra உம் நல்லா இருக்கு एक्चुअली இதுல சொல்வேன் நான். ஃபைனலி வீடியோஸ பத்தி பேசலாம். انا இதுல வந்து S22 Ultra பத்தி நான் பேச போறது இல்ல. ஏனா S22 Ultra ஓட வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து கம்பேர்ட் டு these two phones it's not that good ipo rendu phones li 4k 60 fps video recording panninga stabilization kandippa samsung la super a improve aichunga ungalku samsung la brighter exposure um kadikum hdr performance um super a pannitaanga colors da konja thukkala irukku adikira mari irukku compared to iphone iphone la konja natural a irukku paakradhukku sound recording kuda pathina rendu thilume equally matched appdin solluven nanu so we're recording a video on the samsung galaxy s23 ultra and the iphone 14 pro at 4k 60 fps this is what it sounds like so we're recording a video on the samsung galaxy s23 ultra and the iphone 14 pro at 4k 60 fps this is what it sounds like இப்போ சாம்சங்ல நீங்க சூப்பர் ஸ்டடி மோட்ல கூட ஷூட் பண்ணலாம் டூ கே ரெசல்யூஷன்ல அதே இது ஐபோன்ல வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் கே ரெசல்யூஷன்ல ஆக்ஷன் மோட் ஷூட் பண்ணலாம் ரெண்டு போன்ஸ்லயுமே நான் ஓடி பார்த்து வீடியோ எடுத்தப்போ நோ டிஃபரன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் சூப்பர் ஸ்டேபிளான வீடியோஸ்ங்க இதுக்கடுத்து உங்களுக்கு எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரால போர்ட்ரேட் வீடியோ கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஐபோன்ல சினிமாட்டிக் வீடியோ கிடைக்கும் சாம்சங்கோட போர்ட்ரேட் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா எட்ஜோட கட் அவுட்டும் டெப் மேப்பிங்கும் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஐபோனோட கம்பேரிசன்ல வெரி குட் பட் ஐபோன்ல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா நீங்க ஒருத்தர் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் நின்றுட்டு அவர் திரும்பி பாத்தர்னா ஃபோகஸ் அப்படியே தானா சுவ
ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரால வீடியோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பரா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்போஷர் கண்ட்ரோல் பெட்டரா இருக்கு நாய்ஸ் லெவல் குறைச்சிட்டாங்க டீடெயில்ஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டா போர்டீன் ப்ரோல எக்ஸ்போஷர் ஈவன் பெட்டரா இருக்கு நாய்ஸ் இன்னும் கம்மியா இருக்கு டீடெயில்ஸ் இன்னும் அதிகமா இருக்கு சாம்சங் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் ஐபோன் பீட் பண்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும் தம்பி ஆனா அதே சமயத்துல நீங்க ஃப்ரண்ட் கேமரா வச்சு லோலைட் வீடியோ எடுத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வைட் வச்சு வீடியோ லோலைட் வீடியோ எடுத்தீங்கன்னா டெலிஃபோட்டோ வச்சு லோலைட் வீடியோ எடுத்தீங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா பெட்டரா இருக்குங்க கம்பேர் டு ஐஃபோன் ஓவரால் வீடியோ ரெக்கார்டிங்காக நான் என்ன சொல்றேன்னா சாம்சங் வந்து ஐஃபோன் கம்பேரிசன்ல கேப் கொஞ்சம் நல்லாவே க்ளோஸ் பண்ணிருச்சு இது வரைக்கும் ஐஃபோன் தான் பெஸ்ட் ஐஃபோன் தான் பெஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ சாம்சங் நிறைய விஷயத்துல ஐஃபோனை பீட் பண்ணுது பட் ஸ்டில் ஐஃபோன் இஸ் அட் த டாப் வீடியோ ரெக்கார்டிங்ல வீடியோ ரெக்கார்டிங் பத்தி பேசும்போது உங்களுக்கு சாம்சங்ல வந்து எயிட் கே தேர்ட்டி எஃப் பி எஸ் வீடியோ ரெக்கார்டிங் நேட்டிவ் வீடியோ ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும் எஸ் டுவெண்ட்டி டூ அல்ட்ராவோட எயிட் கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃப் பி எஸ் கம்பேரிசன்ல செம ஸ்மூதா இருக்குங்க அப்புறம் எக்ஸ்பர்ட் ரா மோட் ஒன்னு இருக்கு அந்த எக்ஸ்பர்ட் ரா வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ்பர்ட் ரா மோட்ல உங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரோ போட்டோகிராபி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே வானத்துல நீங்க காட்டினீங்கன்னா நைட் ஸ்கை காட்டினீங்கன்னா அப்படியே கான்ஸ்டலேஷன் எல்லாம் தெரியும் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ஆனா ஒரே விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரால எனக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ஸ்லோவா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் யாராச்சும்ங்க <laughs> கிடைக்கும்